നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫിസിക്സിന്റെ വളരെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അത് വളരെ സിമ്പിളാക്കി നമുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ലോഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ മെതേഡോ പല കുട്ടികൾക്കും എന്റെ കാൽക്കുലേഷനും ഒക്കെ പാടാണ് മാഷ് എല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ലാബിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം എന്തൊക്കെ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അതിന്റെ റീഡിംഗ് എങ്ങനെ അടിക്കണം സെന്റിമീറ്ററിനെ എങ്ങനെ മീറ്റർ ആക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സഹല വിധ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അന്നേരം അതുപോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് റിസൾട്ട് എഴുതുന്നവരെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് ഫുൾ മാർഗ് മേടിക്കാം എല്ലാം ഒരുമിതപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാക്ടിക്കൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇതേ രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാതോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് മോശമാക്കി ഒന്നും അല്ല എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് കണ്ടിതാണ് നമ്മുടെ അണ്ണൻ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ആണ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ രണ്ട് മെതേഡുണ്ട് ഒന്ന് ഓസിലേഷൻ മെതേഡ് ഓസിലേഷൻ മെതേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തണം അതിനകത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വേണം ഇത് ലോഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ മെതേഡ് അതിനകത്ത് എന്ത് വേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വേണം എന്നാൽ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് ഇല്ലാത്ത മെതേഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ മെതേഡാണ് അന്നേരം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അന്നേരം പരീക്ഷയ്ക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളതുകൂടെ തുടങ്ങി നമുക്ക് അങ്ങ് പതുക്കെ 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 പോകാം ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് ഹെലിഗൽ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എയിം എയിം കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനാണ് എയിം അതിനകത്ത് തന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് ടു ഫൈൻ ദി സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ ഇവിടാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ മെതേഡ് അങ്ങനെ ലോഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ മെതേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നേക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതല്ല അത് എയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് എഴുതുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും വാരി വലിച്ച് എഴുതുക ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാക്ടിക്കലിന് പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതുക പ്രിൻസിപ്പിളിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതുക സ്പ്രിങ് കോൺസെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്പ്രിങ് കോൺസെന്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദി ഇക്വേഷൻ അത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഈ ഇക്വേഷൻ കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി ബൈ എൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ബോക്സിനകത്തിട്ട് നന്നായിരിക്കും പൊട്ടത്തട്ട് എഴുതിയിട്ട് ബോക്സിനകത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടും അന്നേരം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് എന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഇത് ബോക്സിനകത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചിറപ്പറ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ഓരോന്നും കൊടുക്കുക എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് സസ്പെൻഡഡ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് കോൺസെപ്റ്റ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ടാബൽ കോളം വരയ്ക്കണം ടാബൽ കോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടാബൽ കോളത്തിനകത്ത് ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ എത്ര വട്ട ഒബ്സർവേഷൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മാസ് സസ്പെൻഡഡ് പലർക്കും ഇത് സംശയമുണ്ട് എം എം കിലോഗ്രാം ആണോ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് കിലോഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പോയിന്റ് റീഡിങ് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ലോഡിംഗ് അൺലോഡിങ് മീൻ ലോഡിങ്ങിന്റെ അൺലോഡിങ്ങിന്റെ എടുത്തിട്ട് മീൻ എടുക്കണം എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം ഉണ്ട് അത് മീറ്റ് ഉള്ളാക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് കെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എം ജി ബൈ എൽ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതും ഏതിലായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു റീഡിംഗ് എടുത്ത് തുടങ്ങാൻ എന്നിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ആയിരിക്കണം എപ്പടി അത് നമ്മൾ ഇനി അപ്പാറ്റസിനെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ അപ്പാറ്റസ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിന്
അന്നേരം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റീഡിങ് എടുക്കും ഈ പോയിന്റർ നേരെ എത്രയാണോ കാണുന്നത് ആ റീഡിങ് ആണ് ഡെഡ് ലോഡിന്റെ റീഡിങ് അതിനുശേഷം ഞാൻ അമ്പത് ഗ്രാം കൂടെ താണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടും ഞാൻ സൗണ്ട് കേൾക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് റീഡിങ് എത്രയാണോ ആ റീഡിങ് എടുക്കും ഇതെല്ലാം ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളമാണ് ലോഡിങ് അന്നേരം ആ റീഡിങ് ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അത്രയും അടുത്തത് ഞാൻ അടുത്തത് ഇടുന്നത് അമ്പത് ഗ്രാം കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ അമ്പത് 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പതായി അന്നൊരു അതിൻ്റെ പോയിന്റ് റീഡിങ് കിട്ടും ഇതിന് ലോഡിങ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും അമ്പത് ഗ്രാം ഇടുന്നു അന്നൊരു എത്രയായി ഇരുന്നൂറായി അന്നൊരു അതിൻ്റെ പോയിന്റ് റീഡിങ് കാണാം ഈസിയാണ് അടുത്ത ഒരു റീഡിങ് ഇട്ടേക്കാം അതെ ഇപ്പം മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതായി അന്നൊരു അതിൻ്റെ പോയിന്റ് റീഡിങ് ഇതെല്ലാം ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുളമാണ് ഇനി നമുക്ക് അൺലോഡ് ചെയ്യണം അൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് എടുക്കണം ആദ്യം ഞാൻ അമ്പത് ഗ്രാം ഇങ്ങനെ എടുത്തു അമ്പത് ഗ്രാം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ഗ്രാം ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ലോഡിങ് എൻ്റെ ഞാനത് കോളത്തിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അമ്പത് ഗ്രാം ഇപ്പം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഉണ്ട് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങണം ലോഡിങ് എഴുതി അൺലോഡിങ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ സെയിം റീഡിങ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം എഴുതുക എടുക്കുക അമ്പത് ഗ്രാം എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറാവുമല്ലോ ഇരുന്നൂറ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം എടുക്കുന്നു അന്നേരം നൂറ്റമ്പത് സെയിം റീഡിങ് ലോഡിങ് തന്നെ ഏതിൻ്റെ കിട്ടും അൺലോഡിങ്ങിൻ്റെ കിട്ടും ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ലോഡിങ്ങിൻ്റെ ഫുൾ റീഡിങ് എടുത്തിട്ട് താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അൺലോഡിങ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുൾ അൺലോഡിങ്ങിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കും ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീൻ എടുക്കും അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനുശേഷം സ്പ്രിങ് കോൺസൻ കണ്ടുപിടിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയെല്ലാം എഴുതി പഠിക്കാം ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകാം ലോഡിങ് അമ്പത് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ആദ്യത്തെ ഡെഡ് ലോഡാണ് പിന്നെ അമ്പത് ഗ്രാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറാണ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എല്ലാം ലോഡിങ് ആണ് ലോഡിങ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത കോളം അൺലോഡിങ് ആണ് അൺലോഡിങ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഏത് അൺലോഡിങ് രണ്ട് ഏകദേശം ഒരേ റീഡിങ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മീൻ എടുക്കണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പം കാൽക്കുലേഷനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഈ കോളം ഒന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കോളോ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റീഡിങ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് മാസ് സസ്പെൻഡഡ് എം കിലോഗ്രാമിലാക്കിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പോയിന്റ് റീഡിങ് ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് മീൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് ഞാൻ മീറ്റർ ആക്കിയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ കേസിക്കലി എം ജി ബൈ എൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡെഡ് ലോഡ് ഡബ്ല്യു സി ആയിട്ട് എടുത്തു അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലോഡിങ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ആ ലോഡിങ് നമ്മൾ താഴോട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ഗ്രാം ആണ് അമ്പത് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടിയ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ റീഡിങ് ആണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അടുത്തത് ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അന്നേരം അതിനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എല്ലാത്തിനെയും ഗ്രാമിനെ എന്തിലോട്ട് മാറ്റി കിലോഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റി അടുത്ത ഡബ്ല്യു സീറോ ബൈ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആണ് കിലോഗ്രാം ആകുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അടുത്ത ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു അതിൻ്റെ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതെല്ലാം ലോഡിങ്ങിൻ്റെ റീഡിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അൺലോഡിങ് ആകുമ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതേ റീഡിങ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങ് എഴുതുന്നു തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതേ
മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീയെ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോഴാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിനെ എല്ലാം മീറ്റർ ആക്കി എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഇനി ലാസ്റ്റ് കോളം കെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എം ജി ബൈ എൽ ആണ് ഞാൻ ആ റീഡിങ്ങിന് ഉത്തരം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ അന്നേരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സാർ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാറിയല്ലോ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് വ്യത്യാസം വരാം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മീൻ എടുത്തപ്പം കിട്ടിയത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ഇത് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അതിന് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും കെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എം ജി ബൈ അല്ല ആദ്യത്തിനകത്ത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് കെ എസ് ഇക്കൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അടുത്തത് ഇതുപോലെ എം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ അവിടുത്തെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നു അടുത്തതും ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി അടുത്തതും ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇനി പലർക്കും സംശയമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാവരുടെ മീൻ കിട്ടിയതാണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി എഫ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു എം ജി ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എം ജി ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തുവാ ന്യൂട്ടൻ അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്ടൻ വന്നത് എം ജിക്ക് വരെ എഫിന് തുല്യമാണ് ബൈ ലെങ്തിൻ്റെ എന്താണ് മീറ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ മെന്തേഡ് കിട്ടുന്നതാണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കൂടെ വരച്ചിട്ട് വേണം രണ്ടുകൂടെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇനി ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ലോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ കെ എ സിയിൽ സ്പ്രിംഗ് കോൺസെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കെ എ സിക്കൽ ടു എം ജി ബൈൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയ ഏകദേശം ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ കിട്ടി ഇനി ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഇതാണ് അറിയാലോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ഞാൻ എം കൊടുക്കുന്നു മാസ് വൈ ആക്സിസ് ഞാൻ എൽ കൊടുക്കുന്നു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എൽ അതായത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസും എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഷും ആണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഡിവിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ എം മാസ് കൊടുക്കുന്നത് സീറോ ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മറ്റേടുത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ടു ഫോറ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിന്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മറ്റേ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഏകദേശം ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ പവർ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സംതിങ് ആണ് ഹൺഡ്രഡിന് ഏകദേശം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഏകദേശം നയൻ പോയിന്റ് നയൻ സംതിങ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡിന് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ പോയിന്റ് എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തി നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അടുപ്പിച്ചുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റ് ചേർത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു എ ബി സി പല കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് സ്ലോപ്പ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അടുപ്പിച്ചുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റ് ചേർത്ത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് സ്ലോപ്പാണ് എന്നിട്ട് എയുടെ താഴോട്ട് ഒരു വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ബിയുടെ താഴോട്ടൊരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക എയുടെ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡും ബിയുടെ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡും ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഹൺ
അതുകൊണ്ട് മറക്കാൻ പാടില്ല താണ്ടിതാണ് റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതുക സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ ദി മെതേഡ് ഓഫ് ലോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ യൂസിങ് കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് ടാബർ കുളത്തിന് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഏതാണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ ദി മെതേഡ് ഓഫ് ലോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ യൂസിങ് ഗ്രാഫ് ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് റിസൾട്ട് എഴുതണം റിസൾട്ടിന് മാർഗമുള്ളതാണ് റിസൾട്ട് എഴുതാതെ പല കുട്ടികളും ആവേശത്തിൽ പോരും അത് മാർഗം നമ്മുടെ കുറയും ഇതാണ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ലോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മെതേഡ് അത് നമ്മൾ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ലോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മെതേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഗ്രാഫും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അന്നേരം ഇനി അടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അന്നേരം ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഗ്രാഫും കാൽക്കുലേഷനും എല്ലാം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസ് നിങ്ങൾക്കിടാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെവർ ഏവർ ഗിവ് അപ്പ്